我们结婚七个月，你躲在国外半年多，怕不是为了治疗什么顽疾吧？看来我是没让夫人满意，夫人都对我产生厌倦了。那我今天就好好补偿你一下。哎，你撒手，放开我！都已经走到这儿了，没有必要再演了吧？我刚在里面帮了你，你现在翻脸不认人？我是不会感谢一个即将成为前夫的男人。木兰，我突然觉得你很有意思。有点不想离婚了。放心，穆总，我有一万种方法让你签字。离婚协议，尽早签给我。哎，你你轻点。老板，干嘛打树啊？这个女人竟敢威胁我，我倒想看看，这个女人能用什么招数？逼我跟他签字，老板，我查到夫人住哪儿了，在哪儿？石家酒店啊？什么？他住石楚家的酒店？哎，你别着急。那你这样，你继续帮我盯着，有什么情况随时跟我汇报。迟醋了？我吃醋？我怎么可能吃醋呢？石楚，不行！爽，你是没看到，我爸那个脸都气炸了。不过我觉得，按你爸那个性格，不可能这么轻易就把房子还给你。最近也是得小心点。我要去金华研究院。你说的是你妈创建的那个实验室啊？我爸一直对金华虎视眈眈，但我一定要留住妈妈留下来的心血。兰姐，你不能再喝了。嗯，一杯。不能再喝了。就一杯。走了，走了，走了，走了，走了，走了。马上回房间了。石楚，放开你的手。兰姐已经和你离婚了。你有什么资格把他带走？我一天没签字，一天都是他的账，那你也不能带他走，不然我就保安了，随你。他是我的妻子，我要带走他，合情合理也合法。你昨晚帮我换的衣服啊？昨晚的事，你不会全都忘了吧？昨晚，小心点儿。你轻点，轻点。哦，我去给你找件衣服，搬的可真干净。哼！呃，我，你这也太臭了，你去换件衣服啊。那我就穿这件吧。哎，二，你出来，你干嘛？救命！啊！哇，太臭了。昨晚吐了我一身，你还恶人先告状？你个卑鄙小人，趁人之危！就算昨晚真的做了什么，那也是正常的夫妻交流。哼，穆总，你不是不行吗？怎么突然又行了
，谁说我不行？哼！我们结婚七个月，你躲在国外半年多，怕不是为了治疗什么顽疾吧？看来我是没让夫人满意，夫人都对我产生厌倦了。那我今天就好好补偿你一下。哼，你现在这样，我差点以为你动情了。我会对你动情，做梦吧你。那既然不是动情的话，就是发情了。穆总，这春天还没到呢，怎么就开始发情了？你别蹬鼻子上梁。那你和我离婚啊！石泰集团新任 CEO 石巡在召开记者发布会，他竟然宣布要跟兰博士合作。知道了，我先挂了。还没说完呢。我现在很忙，没空跟你掰扯。哦，不愧是穆总呀，又要临阵脱逃了呀。你就那么想离是吗？当然。明天下午你来找我，我跟你离。石总，据传闻，贵公司和穆斯集团之间存在恶意竞争，请问是真的吗？看来大家对我们石泰还有所误解。其实我们已经准备了五年的时间，这并不是什么恶意的商业竞争。在我看来，我们和穆斯集团研发的同类型药品没有任何的竞争关系。特别是兰博士的加入以后，我相信我们的产品一定会率先的推出市场。大话连篇，立马让市场部召开新闻发布会。好的，老板。李明轩，兰博士联系上了吗？还没有。我问过国外的实验室，他们的负责人说他已经回国了。我就不相信这个石巡能联系上。一定要赶在石泰之前找到他，不惜一切代价也要跟他建立合作。好。我之前跟你说的，你也赶紧去办。还有上周啊，我让你交的报表，赶紧给我交上。每天不要老想着偷懒。你怎么来了？不是说好下午离婚吗？现在去民政局应该还来得及。我今天呢还有很多事要忙，我们改天吧。忙什么？这位就是我们金华实验室创始人温清女士的女儿，你不会是靠你妈的关系走的后门吧